ప్రైజ్ ద లార్డ్ దేవునికి స్తోత్రాలు నేను పసి రత్నామైత్ర ఫ్రమ్ ప్రైజ్ గార్డ్ మినిస్ట్రీ ఈ రోజున ఏసయ్య మన కోసం ఏమి వాక్యాన్ని ఏర్పాటు చేశారో ఒక్కసారి చూద్దాము రోమిలకు రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచనము మీ ప్రేమ నిష్కపటమైనదై ఉండవలను చెడ్డదారిని అసహించుకొని మంచిదాన్ని హత్తుకొని ఉండు గ్లోరీ టు గాడ్ రోమన్స్ చాప్టర్ ట్వెల్వ్ వర్స్ నైన్ లెట్ లవ్ బీ వితౌట్ హిపోక్రసీ అబోర్ వాట్ ఈస్ ఈవెల్ క్లింగ్ టు వాట్ ఈస్ గుడ్ దేవునికి స్తోత్రాలు ఎంత చక్కగా మనకు పన్నెండు అర్థాలు దేవుడు నేర్పిస్తూ ఉన్నారు రక్షింపబడిన మనందరం కూడా దేవునికి సజీవ యాగం చేసే బలి అర్పణగా మనం ఉండాలని అన్నారు అలాగే ఏది కూడా స్వార్థంతో చేయొద్దు ఎందుకంటే మీరు దేవుని శరీరంలో ఐక్యపరచబడి ఉన్నారు మనం దేవుల్లో అంటగట్టబడితేనే మనం ఏ కార్యమైనా మనం చేయగలము మీకు ఏదైనా దేవుని దగ్గర నుంచి రావాలన్నా కానీ దేవుని ఆశీర్వాదాలు మనం పొందాలన్నా మన హృదయాలు ఏమంటే శుద్ధిగా ఉండాలంటున్నారు దావిద మహారాజు ప్రార్థన చేస్తా అన్నారు నా హృదయంలో చెడుతాను ఉంటే మీరు నా ప్రార్థన అంగీకరించారు దేవ అని మనకు నేర్పించారు కదా కీర్తనలో అరవై ఆరు పద్దెనిమిదిలో ఈ రోజున అపోసిన పౌల్ గారు అంటున్నారు మీరు ప్రేమించే ప్రేమ ఎలాగుండాలంటే వేషధారణ కలిగిన ప్రేమతో ప్రేమించద్దు పైకి ప్రేస్తులాడు అనేసి లోపల వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతూ వాళ్ళ గురించి చెడ్డ ప్రచారాలు చేస్తూ చూడండి అక్క ఫ్యామిలీస్ మనం బ్రేక్ చేస్తూ లేకపోతే అక్కడ మాటలు ఎక్కడ చెప్పుకుంటూ మనము సంఘాన్ని విభజించే వారిగా దేవుని నామాన్ని దూషింపజేసే వారిగా మనం ఉండకూడదని మనల్ని అపోజ్ పౌల్ గారు హెచ్చరిస్తూ ఉన్నారు బిహేవ్ లైక్ క్రిస్టియన్స్ అంటున్నారు హూ ఆర్ ద క్రిస్టియన్ క్రిస్టియన్స్ ఆర్ ద ఫాలోవర్స్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ హూ ఈస్ క్లెన్స్ బై ద బ్లడ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ హూమ్ గాడ్ హ్యాస్ సెపరేటెడ్ అస్ హూమ్ గాడ్ ఈస్ కాలింగ్ అస్ యాజ్ అ హోలీ పీపుల్ అండ్ గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ ఎ సర్టన్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ టు డూ ఇన్ దిస్ సొసైటీ మనం కొన్ని బాధ్యతలు మనం నెరవేర్చడానికి దేవాది దేవుడు మనల్ని ఎన్నుకున్నారు ఆయన పరిశుద్ధ రక్తంతో ఆయన మనల్ని శుద్ధీకరించుకున్నారు అలాగే దేవుని కుటుంబంగా దేవుడు మనల్ని పిలుచుకుంటున్నారు ఇలాంటి దేవుని కుటుంబంగా ఉన్న మనము దేవుని శరీరంలో ఆయన శిరస్ అయితే మన శరీర భాగాలుగా ఉన్నాము ఏ శరీర భాగం ఏ పని చేయగలుగుతో అవి మనం చేసి దేవుని సంఘాన్ని మనము విస్తరింపజేసేవారిగా దేవుని నామాన్ని మహిమపరిచేవారిగా ఉండాలని ఇక్కడ దేవుడు కోరుకుంటూ ఉన్నారు సో లవ్ నో హిపోక్రసీ ప్రేమలో వేషధారణ ఉండకూడదు నిష్కపటమైన ప్రేమ అంటే చూడండి మతయ్య సువార్త ఐదవ అధ్యాయం మనం చూస్తే ఇరవయో వచ్చిన ఏసయ్య మాట్లాడుతూ ఉన్నారు మీ నీతి పరిశైలకు శాస్త్రుల కంటే కూడా ఇంకా అధికమిస్తేనే నువ్వు ఆ యొక్క నీతి మంతుడుగా ఎంచబడతావు అని అంటున్నారు మతే సువార్త ఐదవ అధ్యాయం నలభై ఎనిమిదవ వచ్చినలో మనం చూస్తా ఉంటుంటే బీ పర్ఫెక్ట్ బికాస్ యువర్ ఫాదర్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్ అంటున్నారు నువ్వు చాలా పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి క్రమంగా ఉండాలి ఎందుకంటే నిన్ను పిలుచుకున్న నీ తండ్రి ఎంతో పర్ఫెక్ట్ అయిన దేవుడు హోలీ దేవుడు అలాగే నీతిమంతుడు అయిన దేవుడు ప్రేమించే దేవుడు ఆయన ప్రేమ మనకి రోమా పత్రిక ఐదవ అధ్యయం ఒకటో వచ్చిన ఆయన ప్రేమను ఆయన సమాధానాన్ని మన హృదయంలో కృమ్మరించారు ఆయన ప్రేమను కలిగిన మనము ఎలాగ ప్రవర్తించాలంట చూడండి మొదటి యోహాను మూడు పదహారులు అంటారు జీసస్ డైడ్ ఫర్ అస్ అండ్ హియర్ ఇమాజిన్ చేయండి ఇక్కడ యోహాన్ గారు మాట్లాడుతున్నారు ఏసయ్య మన కోసం చనిపోయారు మనము ఇతరుల కోసం సేవలు చేస్తూ మరణించాలి అని అంటున్నారు అంటే మరణించాలంటే నిన్ను చనిపోమని కదా దేవుడు ఇక్కడ చెప్తుంది యూ నీడ్ టు డూ వాట్ జీసస్ క్రైస్ట్ హ్యాస్ డన్ ఇఫ్ మేబీ చూడండి కొన్ని కారణాల వల్ల సమస్యలు వస్తే బాధలు వస్తే ఇరుకులు వస్తే అలాగే పర్సిక్యూషన్ వస్తే ఏది వచ్చినా కానీ మనం దేవుని ప్రేమలో నుండి మనల్ని విడదీయగలిగిన వారు ఎవరూ లేరని మనకి రోమా పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయం మనకి తెలియజేశారు కదా అలాగే ప్రసంగి తొమ్మిది పదిలో మనం చూస్తా ఉంటే డూ నాట్ బి లేజి సోమరితనంగా ఉండొద్దు ప్రొక్రాస్టినేషన్ లో ఉండొద్దు కంఫర్ట్ జోన్ లో నువ్వు నేను రక్షించబడ్డాను నేను హాయిగా ఉన్నాను నా కుటుంబం రక్షించబడింది నా భార్య నా పిల్లలు రక్షించబడ్డారు దేవుడు మమ్మల్ని ఆశీర్దించారని నువ్వు నీ ఆశీర్వాదాల్లో కూర్చుంటే నువ్వు యూదుల్లాగా నీ వరకు నువ్వు జీవిస్తావు కానీ ఇతనికి నువ్వు రక్షణ స్వార్థం తీసుకెళ్లే వ్యక్తిగా ఉండవు కాబట్టి ఇక దేవుడు మనల్ని హెచ్చరిస్తా ఉన్నారు ఆ ప్రేమను ఎంతో మందికి పంచి పెట్టాలి ఏసై చెప్పారు కదా మనకి మతే సువార్త ఇరవై రెండులో మనం చూస్తా ఉంటే హీ సెట్ దట్ యు లవ్ గాడ్ అండ్ యు లవ్ యువర్ పీపుల్ నీ దేవుడైన యుహోవాను నీవు పూర్ణ హృదయంతోను పూర్ణ ఆత్మతోను పూర్ణ శక్తితోనూ ప్రేమించాలి అలాగే నీ పొరుగువాని నువ్వు ప్రేమించాలి అన్నావు ఈ ఒక్క దేవుడిని నేను ప్రేమించానని కనపడిన దేవుడిని మనం ప్రేమించామంటాము మనం కనపడే మనుషులకు మనము కొంచెం కూడా విలువేము వాళ్ళ ఎడల మనం ఎంతో కఠినంగా ఉంటాము స్వార్థంగా ఉంటాము ఇలా ఉండేది వేషధారణమైన ప్రేమ అని దేవుడు ఇక్కడ మనకి తెలియజేస్తా ఉన్నారు అండ్ ఆల్సో రీచ్ అవుట్ టు పీపుల్ ఇన్ దే నీడ్స్ ఎవరికైతే సహాయం చేయాలో తప్పకుండా నువ్వు సహాయం చేయగలిగి నువ్వు అది చేయకపోతే అది నిజమైన క్రైస్తవుడు కాదు అని అంటున్న
bless us more and more god will bless our generations mana taratrale devudu aashirvadistharu do not repay evaraina neeku haani chesthe evaraina neeku keedu chesthe keeduku malla prati keedu nu cheyoddu antaru keedu chesina vaariki manchi cheyali antaru yesayya devuniki stotralu be good to all andartho nu manchi ga undu alage samadhananto jeevinchu samajalo kopala mana enno rakalanu tappulu chestha untamu anduke chudandi efesil patrika antaru be angry do not sin surudu asthaminche sarike devudu kshaminchamani నువ్వు క్షమాపణలో వచ్చేసి వారితో సమాధాన పట్టే నువ్వు పాపము చేయని వ్యక్తిగా ఉంటావని దేవుడు మనకి తెలియజేస్తా ఉన్నారు ఎవరైనా మీకు తెలియదు నాకు ఎన్నో బాధలు ఉన్నాయి ఎంతమంది నన్ను అపహసించారు ఎంతమంది నాకు చులకనగా మాట్లాడారు నాకేమాత్రం విలువ ఇవ్వరు నేను ఎంత మేలు చేసినా కానీ వాళ్ళు గుర్తు పెట్టుకోరంటారు ఒక్కసారి నువ్వు యథార్థమైన సేవ చేయాలని దేవుణ్ణిలోకి వస్తే నువ్వు ఎన్ని మంచి పనులు చేసినా కానీ ఎవరు నువ్వు మంచి చేసేవని అనరు కానీ రహస్యమందు చూస్తున్న నీ తండ్రి నీ చెయ్యి విడవరు నిన్ను నడిపిస్తూ ఉంటారు అందరికంటే ఎంతో ఉన్నతంగా నిన్ను ఆశీర్దిస్తారు ప్రజలు మనల్ని కొనియాడాల్సిన అవసరం లేదు ప్రజలు మన గురించి గొప్పగా చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మనలో ఉన్న ఆత్మ దేవుడు మనల్ని నడిపిస్తూ ఉంటారు దేవుడు మనకి రివార్డ్ ఇచ్చి దేవుడు మన కుటుంబాన్ని ఆశీర్దించి నడిపిస్తూ ఉంటారు దేవునికి స్తోత్రాలు ఇఫ్ సపోజ్ ఇఫ్ ఎనీబడి అపోజిస్ ఎవరైనా మనకి వ్యతిరేకంగా వచ్చినా కానీ ప్రే ఫర్ దెమ్ గాడ్ విల్ డీల్ విత్ దెమ్ వారి గురించి మంచి కోసం ప్రార్థన చేస్తా ఉండు వారిని దేవుని హస్తాలకు వదిలే ఎందుకంటే గాడ్ ఈస్ ద కంట్రోలర్ ఆఫ్ దిస్ యూనివర్స్ గాడ్ ఈస్ ద కంట్రోలర్ ఆఫ్ యువర్ బీయింగ్ దేవాది దేవుడి ప్రపంచం మొత్తాన్ని ఆయన హస్తంలో ఉంది నిన్ను నన్ను ఆయన రక్షించుకొని ఆయన హస్తంలో మనం ఉన్నాము ఆయనలో మనం జీవించి ఉన్నాము గాడ్ నోస్ ఎవ్రీథింగ్ దేవునికి ప్రతి ఒక్కటి తెలిసి నీ జీవితంలో ఏం జరుగుతుందో నిన్ను విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు లేదా నిన్ను త్రోసివేసే దేవుడిని మనం కలిగి లేము మనం చేయాల్సిన మంచిని మనం చేయాలి వేషధారణ లేని ప్రేమను మనం పంచిపెట్టాలి ఎందుకంటే నిస్వార్థమైన ప్రేమతో దేవుడు మనల్ని ప్రేమించారు దేవుని ప్రేమను మనకి పంచిపెట్టారు దేవునికి స్తోత్రాలు చిన్న ప్రార్థన చేసుకున్నాం ఏసయ్య మీకు వందనాలు స్తోత్రాలైనా థ్యాంక్ యూ జీసస్ ఫర్ యువర్ గ్రేస్ అండ్ మర్సీస్ లాడ్ ఏసయ్య ఇదిగో ఈయన ఎంతో అద్భుతమైన వాక్యాన్ని నాయన ఎంతో చక్కగా నాయన మీరు మాకు బోధిస్తూ నాయన అందులో ఉన్న కొన్ని సత్యాలు మేము తెలుసుకుంటానికి నాయన వాటి ప్రకారం మేము నడుచుకుంటానికి ఏసయ్య మీరు మాకు సహాయం చేయండి నాయన ప్రభా ఇంకా ఎంతోమంది వాక్యాన్ని వింటున్న బిడ్డల హృదయాలతో మీరు మాట్లాడి నాయన వారు ఏ కష్టాల్లో నష్టాల్లో బాధల్లో సమస్యల వ్యాధులతో ఉన్నారో తండ్రి ప్రతి ఒక్క బిడ్డని పేరు పేరున మీరు ముట్టిన ఆయన అభిషేకించిన ఆయన ప్రతి సమస్య నుండి విడుదల కలుగు చేసిన ఆయన మీరే మహిమ ఘనత ప్రభావం పొందండి తండ్రి నిజమైన ప్రేమతో మేము ఇతరులను ప్రేమించిన ఆయన మీ ప్రేమను వారికి చూపించడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవ మీరు మా హస్తాన్ని పట్టుకొని మమ్మల్ని దీవిస్తూ నడిపించమని ఏసయ్య నామలు వేడుకుంటున్నావు తండ్రి ఆమె గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్